Hello everyone, welcome back to Good English Channel. Our topic today is daily activities. I usually get up at 7.30. I brush my teeth and take a shower. Then I put on my clothes and go to the cafeteria for breakfast. After that, I go back to my room. I sometimes watch the news on TV at 8.15. I leave the dormitory at 8.30. I go to the class. My class begins at 8.45. I am in my class from 8.45 to 11.30. After that, I eat lunch at 11.45. I usually have a sandwich and a cup of tea for lunch. Berikut ini akan kita pelajari aktivitas demi aktivitas. Yang pertama, I usually get up at 7.30. Saya biasanya bangun jam 7.30. Menggunakan subjek I, Kemudian usually, artinya biasanya, get up, artinya bangun, at 7.30, jam 7.30. Penulisan untuk jam 7.30, perhatikan, angka 7, titik 2, dan 30. Berikutnya, I brush my teeth and take a shower. Kata brush artinya menyikat. Atau menggosok my teeth, gigiku, and take a shower, dan mandi. Kata kerja dalam kalimat ini adalah brush dan take. Then, I put on my clothes. Lalu saya memakai pakaian saya. Kata kerjanya adalah put on, artinya memakai atau mengenakan. And go to the cafeteria for breakfast. Go artinya pergi, kemudian pergi ke kantin untuk sarapan. After that, I go back to my room. Setelah itu, aku kembali ke kamarku. Menggunakan kata after that, setelah itu. I go back, itulah kata kerjanya. I go back to my room. Aku kembali ke kamarku. I sometimes watch the news on TV at 8.15. Saya terkadang menonton berita di TV pada pukul 8.15. Kata kerjanya adalah watch. Kemudian sometimes adalah keterangan waktu frekuensi. Dan waktunya adalah at 8.15. Jam 8.15. I leave the dormitory at 8.30. Saya meninggalkan asrama jam 8.30. Kata kerja dalam kalimat ini adalah leave, artinya meninggalkan. Dormitory adalah asrama. Keterangan waktunya at 8.30, jam 8.30. I go to the class. Saya pergi ke kelas. My class begins at 8.45. Kelas saya mulai jam 8.45. Kata kerja dalam kalimat ini adalah begins. Karena subjek my class adalah tunggal. Maka kata begin menjadi begins. I am in my class from 8.45 to 11.30. Saya di kelas saya dari jam 8.45 sampai jam 11.30. Kata kerja dalam kalimat ini adalah berbentuk to be, yaitu M. Kemudian keterangan waktunya 8.45 dan 11.30. After that, I eat lunch at 11.45. Setelah itu saya makan siang jam 11.45. Kata kerja dalam kalimat ini adalah eat lunch, makan siang. I usually have a sandwich and a cup of tea for lunch. Saya biasanya makan sandwich 
dan secangkir teh untuk makan siang. Kata kerja dalam kalimat ini adalah have, yaitu have sandwich, makan sandwich. Kegiatan pembelajaran berikutnya adalah change the subject I with Lia. Silakan Anda mengganti subjek I dengan subjek Lia. Tulislah perubahan-perubahan kalimat-kalimat tersebut di kolom komentar. Akan kita bahas bersama-sama dan Anda silakan di situ urun pendapat kalimat-kalimat yang seharusnya Anda buat setelah mengganti subjek I dengan subjek Lia. Kita mulai dengan contoh ini. Kalimat aslinya, I usually get up at 7.30. Saya biasanya bangun jam 7.30. Subjek I diganti dengan subjek Lia. Lia usually gets up at 7.30. Lia biasanya bangun jam 7.30. Kita lanjutkan lagi. She brushes her teeth and take a shower. Dia menyikat giginya dan mandi. Itulah perubahan yang terjadi setelah subjek I diganti dengan Lia. Kemudian dengan kata ganti she, dia perempuan, dan berpengaruh kepada kata kerja brush menjadi brushes, serta my teeth menjadi her teeth. Anda dipersilakan untuk melanjutkan mengerjakan kalimat-kalimat berikut ini. Kalimat yang ketiga, Then I put on my clothes and go to the cafeteria. For breakfast. Number four. After that, I go back to my room. Five. I sometimes watch the news on TV at 8.15. Number six, I leave the dormitory at 8.30. Number seven, I go to the class. Number eight, my class begins at 8.45. Number nine, I am in my class from 8.45 to 11.30. Number ten, after that I eat lunch at 11.45. Number 11. I usually have a sandwich and a cup of tea for lunch. Para sahabat GC, setelah Anda selesai menulis kalimat-kalimat Anda dengan mengganti subjek I dengan subjek Lia, kirimkan di kolom komentar. Akan kita bahas bersama-sama. Silakan Anda di sana saling berpendapat sehingga kita menemukan kalimat-kalimat yang benar serta pengertiannya sehingga Anda bisa lebih paham bagaimana membuat kalimat-kalimat bahasa Inggris. Para sahabat GC dimanapun Anda berada, salam terhangat dari Good English Channel. Mudah-mudahan Anda semua pada sehat walafiat serta sukses dalam keseharian Anda. Pembelajaran kita kali ini sampai di sini dan kita lanjutkan pada pembelajaran di video-video berikutnya.